Enerji Sağ günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Irak, Basra Körfezi'ne rafineri kuracak. Sayın dinleyiciler, Irak yönetimi sahip olduğu ham petrolün bir bölümünü işleyebilmek için yeni bir rafineri kurmayı planlıyor. Bağdat hükümeti, Basra Körfezi'ne erişim sağladığı tek nokta olan stratejik kıyı kenti El Fav'da rafineri kurulumu için Çin devlet şirketi CNCEC ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında petrol üretim kısıntısı konusundaki anlaşmazlığın çözüldüğü ve OPEC artı anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılacağı bildirildi. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberlerin ardından Brent ve ABD petrolü fiyatlarında %1,5'a varan düşüşler yaşandı. Shell elektrikte de liderliği oynuyor. Küresel enerji devi Shell'in adı hala petrolde özdeşleşmiş olsa da şirket küresel enerji dönüşümüne uygun hamleler yapıyor. Shell, Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell'in elektrik üretimi ve ticaretiyle ilgili gelecek planlarını anlattı, dinliyoruz. Elektrik tarafında da Shell şu andaki ticaretinin yani elektrik satışını ikiye katlayacak, elektrikte de lider rolleri oynayacak bir yatırım ve ticaret planı da yürürlüğe koymuş durumda. İşte 2030 yılına kadar 560 terawatt saat civarında bir ticaret hacmine ulaşacak. Şen, Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Şen'in elektrikli araç şarj noktalarını dünya çapında yaygınlaştırmak için şirket satın alımlar dahil bazı önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. İklim değişimi sıcaktan öldürecek. Çevre, iklim ve sağlık için işbirliği projesi çatısı altında bir araya gelen bazı sivil kurumlar Türkiye'de sıcak hava dalgaları konulu bir çalışma yürütüyor. Türkiye'de sıcak hava dalgaları başlığıyla yayınlanan çalışmaya göre 21. yüzyılın sonunda iklim afetlerinden kaynaklanan ölümlerin %99'u sıcak havadan kaynaklanacak. Değerli dinleyiciler, İtalyan enerji şirketi Eni, rüzgar enerjisi alanında yeni bir yatırım hamlesine girişiyor. Şirket Glenmont Partners ve PGGM altyapı fonuna ait İtalya'nın en büyük karasal rüzgar proje portföylerinden birini satın alacak. Ana karayla Sicilya adasındaki 13 projeden oluşan portföyün toplam büyüklüğü 315 MW. Elektrikli uçaklara yatırım. Değerli dinleyiciler, ABD'li sivil hava taşımacılığı şirketi United Airlines, 2050 yılına kadar sere gazı emisyonlarını sıfırlama hedefi doğrultusunda yeni bir yatırıma imza atıyor. Şirket, elektrikli uçak inşa etmeye çalışan İsveç merkezi Hard Aerospace isimli bir girişime yatırım yaptığını duyurdu. Meriç Nehri'nin akıntısından elektrik üretilecek. Edirne Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Edirne merkezi Meriç Nehri'ndeki akıntının gücünden elektrik elde edecek. Arşimet Burgu Elektrik Üretim Tesisi ve Şişirdebilir Lastik Savak Uygulama Projesi kapsamında Meriç Nehri kıyısında 3 adet şişirdebilir lastik savak kurulacak. Savaklarla suyun hidroelektrik potansiyeli arttırılması sayesinde sonra her biri 152.45 kW elektrik gücündeki 14 adet Arşimet Burgu Kurgusuyla elektrik üretilecek. Değerli dinleyiciler, Norveçli enerji şirketi Ekinor, Kuzey Denizi'ndeki Martin Linge petrol ve gaz platformunu devreye aldı. Platformun elektrik ihtiyacı deniz altından ulaşan elektrik havlosuyla karşılanıyor. Platforma elektrik taşıyan 163 kilometrelik hat, dünyanın en uzun denizaltı alternatif akım elektrik taşıma kablosu unvanına sahip. DVS'den Aydın'da Güneş Santrali DVS Tarım Aydın'ın Çin'e ilçesinde 2,5 MW kapasitede güneş enerjisi santrali kurmayı planlıyor. Projenin yatırım tutarı yaklaşık 9 milyon lira. Siemens'ten Bavyera'ya yeşil hidrojen tesisi Alman enerji ve teknoloji devi Siemens, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Wunsiedel kasabasında hidrojen üretim tesisi kuracak. Siemens, 8.75 MW'lık yeşil hidrojen üretim tesisini 2022 yılında üretime geçirmeyi planlıyor. Tesisi yılda 1.350.000 ton yeşil hidrojen üretilmesi bekleniyor. Malkara'da kömür üretimi artacak. Malkara Enerji Tekirdağ Malkara ilçesinde işlettiği kömür ocağında kapasite artışı planlıyor. Şirket Sarıyer Madencilik'ten devralacağım 560 hektarlık alanda kömür ocağı işletecek. Sırada petrol fiyatları var. Brent petrolün varil fiyatı 35 cent düşüşte 76 doların üzerinde seyrediyor. 
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 15 Temmuz 2021 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 472.24 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 20-21 aralığı için 617 TL Megaman saat, günün minimum fiyatı ise saat 07.08 dilimi için 356.33 TL Megaman saat olarak belirlendi. Enerji günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.